மக்களே கீரி வாழ மக்களே மிசிஞ்ச மக்கள் எல்லாருமே கேரி வந்து அட்டை போலி ஆயிட்டு நமக்கு எந்த இடம் நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கஸ் செய்யணும் மிஸ் அட்டை போலி ஆயிட்டு கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் ஆயிட்டான இந்த மக்கள் மொபைல் வந்துட்டுள்ளதா சோ அதுக்கு முன்பு மிஸ் மிஸ்ரே தனி ஒன் இன்ட்ரோ듀ஸ் செய்யா மிஸ் இந்த பேர் ஸ்ரீ பாமா எஸ்பி மிஸ் இந்த மக்களுக்கு விளக்கா ஸ்ரீ மிஸ் இந்த விளக்கா இந்த வேணமெங்கிலும் விளக்கா ஓகே அப்ப நம்ம எல்லா மக்களும் ஓடி 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 கேறி வந்தேட மக்களே எல்லாரும் கெமிஸ்ட்ரியில ஃபுல் ஏ பிளஸ் வாங்கிக்கானுள்ள மிடுக்கமாரும் மிடுக்கலும் எல்லாம் ஓடி 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 கேறி வந்தே அப்ப நமக்கு நோக்காம் ஏத சாப்டர்ல யாரோ மிஸ் പറയാൻ போறேன்னு நமக்கு நோக்கியாலோ ஏத சாப்டர்ல யாரோட மக்களே protection of metals in the right way boli chapter makkalku padikkaninde nalla important aayittulla chapter but kunni chapter aanu le or cute aayulla chapter aanu loha nirmanam inde chapter aa chapter le valare important aayittulla korachu questions aanu miss discuss cheynada most important aayittulla one mark questions aanu nammal discuss cheynada appo aa one mark nammal ange edukkuva nangal ningal ange parneyku one mark nammal ange edukkuva nangal parnya madi okay aa nammade jagadith chetan cheyna pole bhasha sahayam vechi kashtapittu padi ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ <laughs> So, വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മക്കളെ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വായിക്കാം മോസ്റ്റ് അബൻഡൻ മെറ്റൽ ഇൻ ദ എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ലോഹം ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഏതാണ് മക്കളെ ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് ആരാണ് ആരാണ് അവൻ ആരാണവൻ ആ നമ്മുടെ സ്വന്തം അലുമിനിയം ചേട്ടനാണല്ലേ നമ്മുടെ സ്വന്തം അലുമിനിയം ആണ് എന്ത് ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളല്ലേ നമ്മുടെ അലുമിനിയം ചേട്ടൻ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അലുമിനിയം ചേട്ടൻ ചെയ്യുന്നത് ആ അലുമിനിയം എന്ന് വെച്ചാൽ സുമ്മാ ഇരിക്കുന്ന ആളെന്നല്ല ആളെ നമ്മൾ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മള് ബിരിയാണി ഒക്കെ കഴിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമല്ലേ ഫേവറേറ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ബിരിയാണി അപ്പൊ ബിരിയാണി ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പാഴ്സൽ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്തേ നമ്മൾ ഹോട്ടലുകാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നന്നായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് തരും ഒരു ഫോൾഡർ പേപ്പറിൽ അത് അലുമിനിയം ഫോൾ എന്താണ് അലുമിനിയം ഫോയിൽ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഡാരി മിൽക്ക് കഴിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഗോൾഡൻ കളർ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഗോൾഡൻ കളർ ഫോയിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതൊക്കെ എന്താണ് അലുമിനിയം കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് സോ നമ്മുടെ അലുമിനിയം ചേട്ട് സുമാവാ സുമാവാ അല്ല ആള് വൻ സീൻ ആണല്ലേ ഭയങ്കര പൊളി ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ എന്താണ് കുറെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്തിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കമ്പികളായിട്ടും ഒക്കെ നമ്മുടെ അലുമിനിയം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഏറ്റവും നമ്മുടെ ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ഒരു ലോഹമാണ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ അലുമിനിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മാർക്ക് നമ്മൾ അപ്പൊ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് നമുക്ക് പോലെ എന്താ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അനലോ യു ഫൈഗോൺ ക്രോം ആൻഡ് നിക്കൽ ഇരുമ്പ് ക്രോമിയം നിക്കൽ ഇവയുടെ സങ്കരമാണ് ഡാഷ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതാണ് മക്കളെ അലുമിനിയം ഉണ്ട് അല്ല സോറി അലുമിനിയം അല്ല അയോൺ ഉണ്ട് ക്രോമിയം ഉണ്ട് നിക്കൽ ഉണ്ട് മൂന്നും കൂടെ കൂടിയാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് യെസ് നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ എന്താണെന്ന് നോക്കിയാലോ നമ്മുടെ നിക്രോം ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് നിക്രോം എന്ന് നമുക്ക് ഒഫ്കോഴ്സ് അറിയണം എന്താണ് നമ്മുടെ നിക്രോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മുടെ നിക്രോമിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ നിക്രോം ചേട്ടൻ ഓക്കെ നമ്മുടെ നിക്രോം ചേട്ടൻ അടിപൊളി ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് എന്തിനൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നിക്രോം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ മക്കൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വീടുകളിൽ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നിക്രോം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ നിക്രോം ചേട്ടൻ പൊളി ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഏതൊക്കെ കൂടി ചേർന്നത് മക്കളെ നമ്മുടെ നിക്രോം ഉണ്ടാകുന്നത് ഏതൊക്കെ കൂടിയതാണ് അയേൺ ഉണ്ടല്ലേ അയേൺ ഉണ്ട് ക്രോമിയം ഉണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ട് നിക്കൽ ഉണ്ട് ഇത് പഠിക്കാൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ട്രിക്ക് മിസ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു കാണാത്ത
അപ്പൊ എൻ ഐ സി സ്ക്വയർ പഠിക്കുന്നു നമ്മൾ നിക്രോം ചേട്ടനെ പഠിച്ചു അപ്പൊ നിക്രോം അടിപൊളിയായിട്ട് എന്റെ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എന്താണ് നിക്രോം എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നിക്രോമിന്റെ ഏതൊക്കെയാണ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ഐ സി സ്ക്വയർ എന്ന് ആലോചിക്ക ഒറ്റയ്ക്ക് റീഡിക്കോള ഒട്ടും തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ ഓക്കെ സെറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനോട്ട് മിസ് പോവാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫിൽ അപ്പ് സ്യൂട്ടബ്ലി ബന്ധം കണ്ടെത്തി പൂരിപ്പിക്കുക എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അലുമിനിയം ബോക്സൈറ്റ് ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ അയേൺ ഏതാണെന്നാ ചോദിക്കുന്നത് ഏതാണ് നമ്മുടെ അയേൺ വരുന്നത് അലുമിനിയം വരുന്നത് ബോക്സൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇലും ഇരുമ്പ് വരുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണത് ഏതാണത് എന്താണത് യെസ് അത് ഹേമറ്റൈറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ബോക്സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അലുമിനിയത്തിന്റെ ആണെങ്കിൽ അയേണിന്റെ വരുന്നത് ആരാ മക്കളെ ഹേമറ്റൈറ്റ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ ഓറ് എന്നാ നമ്മൾ പറയാ അപ്പൊ നമ്മുടെ അലുമിനിയത്തിന്റെ ഓറാണ് ബോക്സൈറ്റ് എങ്കിൽ അയേണിന്റെ ആരാണ് ഹേമറ്റൈറ്റ് ആണ് അത് മിസ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡോൺ ബുറി മിസ് കാണിച്ചു തരാം ഇതേ നമ്മുടെ അലുമിനിയം നിൽക്കുന്നു അലുമിനിയത്തിന് നേരെ വരുന്ന നമ്മുടെ ബോക്സൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ബോക്സൈറ്റ് അലുമിനിയം എന്ന് ആലോചിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ മിസ് ലാസ്റ്റ് ഒരു കോഡ് വെച്ച് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കുക അലുമിനിയത്തിന്റെ ഓർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചോളാ ബോക്സൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ജിങ്കിന്റെ ആരാണ് സിങ്ക് ബ്ലെൻഡ് ജിസി ജിസി ആലോചിച്ചൂടെ സെഡ് സെഡ് അല്ലേ അപ്പൊ സിങ്ക് ബ്ലെൻഡ് സിങ്കിന്റെ ആണെന്ന് ആലോചിക്കാം പിന്നെ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് ആരെയായിരുന്നു നമ്മുടെ അയേണിനെ ആയിരുന്നു അയേൺ വരുന്നത് ഹേമറ്റൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ ഇത് പഠിക്കാനും വേണമെങ്കിൽ മിസ് ട്രിക്ക് വന്നുതരാം നമ്മൾ ഫുള്ള് ട്രിക്കിന്റെ ആളുകളാണ് ഫുൾ ഓഫ് ട്രിക്കുകളാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ട്രിക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയോ ബോക്സൈറ്റ് അലുമിനിയം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് എ ബി എന്ന് പറയാം എ ബി ചേട്ടനാണ് എ ബി ചേട്ടനാണ് നമ്മുടെ ഇത് അലുമിനിയത്തിന്റെ കേസിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സിങ്കിന്റെ കേസ് നമുക്ക് സെഡ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ സിങ്ക് സെഡ് സെഡ് എന്ന് പറയാ സിസി എന്ന് പറയാം കാരണം എന്താണ് സിങ്ക് ബ്ലെൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ സിങ്കിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത ആളാണ് നമ്മുടെ ഹേമറ്റൈറ്റ് അത് ഐ എച്ച് ഐ എച്ച് ആരാണ് ഹേമറ്റൈറ്റ് ഏതിനാ വരുന്നത് അയോണിന്റെ കേസിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് മക്കൾ ആലോചിച്ച് വെക്കുക ദിസ് ഇസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തതിലോട്ട് പോവല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോവല്ലേ ഇതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സം മെറ്റൽ എക്സിറ്റ് ഇൻ ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഡാഷ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡാഷ് എന്താണ് ചില ലോഹങ്ങൾ സ്വതന്ത്രാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണം അവയുടെ ഡാഷ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ മിസ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് മിസ്സിന് ഇപ്പൊ എന്താണ് ഭയങ്കര ഫ്രീ ആണ് മക്കൾ സംസാരിക്കും മക്കളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ മിസ്സിന് ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ടായിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ചില ലോഹങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ആരാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കാണാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്താ മക്കൾ അതിന്റെ കാരണം ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ില്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ പാരന്റ്സ് ഒക്കെ നല്ല കൊണ്ടായിരിക്കും മക്കളെ ഫ്രീ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും വരുന്ന പാരന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ലോഹത്തിന്റെ കേസിൽ വരുന്ന സമയത്ത് റിയാക്ടിവിറ്റി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ആള് ആയതുകൊണ്ടാണ് അവര് ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ ആളുകളാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കലി കലി കണ്ടിട്ടില്ലേ കലിപ്പൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ദുൽഖർ സൽമാനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ദുൽഖർ സൽമാൻ ഫാൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ ദുൽഖർ സൽമാൻ ഫാൻസ് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡി ക്യു നല്ല കലിപ്പൽ വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അടിക്കുകയാണ് മൊത്തം റിയാക്ഷൻ ആണ് ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു അടി ഇടി വെട്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ദുൽഖർ സൽമാൻ എന്തിൽ ചെയ്യുന്നത് കലി ഫിലിമിൽ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ പൊട്ടാഷ്യം ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാഷ്യം ആയിക്കോട്ടെ സോഡിയം ആയിക്കോട്ടെ കാൽഷ്യം ആയിക്കോട്ടെ മെഗ്നീഷ്യം ചേട്ടൻ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാവരും എന്താണ് കേര അങ്ങ് റിയാക്ട് ചെയ്യും ആര് കണ്ടാലും അങ്ങ് റിയാക്ട് ചെയ്യും വാട്ടർ ആയിക്കോട്ടെ എയർ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്കതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല നിങ്ങൾ
വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടോ അതുപോലെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മുടെ ലോ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്ന ആളുകൾ അവരെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആരുമായിട്ട് ഓവർ ആയിട്ട് ഒന്നും റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല പാവമായിട്ട് ഇരുന്നോളും ഷോർട്ട് ടേം വേർഡ് ഒന്നും അല്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് പാവത്താന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലേ ഇത് പഠിക്കാൻ മിസ് ഒരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം സിമ്പിൾ ട്രിക്ക് ആണ് സിമ്പിൾ ട്രിക്ക് ആണ് ഈ ക്രിയാശീല ശ്രേണി പഠിക്കാനുള്ള സിമ്പിൾ ട്രിക്ക് ആണേ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയാച്ച പറഞ്ഞ് പഠിക്കാം അപ്പൊ പൊസോ കാമ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് പോഫോർ എന്താണ് പൊട്ടാഷ്യം അല്ലെ ആൻഡ് സോ ഫോർ സോഡിയം ആൻഡ് കാഫോർ കാൽഷ്യം മാ ഫോർ മെഗ്നീഷ്യം അപ്പൊ പൊസോ കാമ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ആളുകളായി പിന്നെ അസി അസിക്കുട്ടാ നീ എന്താ അവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അലുമിനിയം സിങ്ക് ആണ് നമ്മുടെ അസിക്കുട്ടന്മാര് അപ്പൊ അസി നിങ്ങൾ എന്താ അവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നിട്ടിലേ നീ നിക്കാണോ നീ നീറ്റില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അസിക്കുട്ടാ നീ എണീറ്റില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നീറ്റില്ലേ അപ്പൊ നീറ്റിലേ നീ ഫോർ നിക്ക ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ലൈ ഫോർ ലെഡ് ഓക്കെ ഇനി ഹൈ എന്താ അത് പരിപാടി ചോദിക്കുന്ന പോലെ ഹൈ എന്ന് പറയുമ്പോ ഹൈഡ്രജൻ ആലോചിക്ക ദൻ നമ്മുടെ സിസ്വ അല്ലെ സിസ്വ എന്ന് പറയുമ്പോ സി ഫോർ സിൽവർ ആൻഡ് സ്വ ഫോർ സ്വർണം ഗോൾഡ് എന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്ക അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ക്രിയാശീല ശ്രേണി എപ്പോഴും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് സോ ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോൺ റിമൂവൽ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഓർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ഡാഷ് ഗ്യാങ് ആണോ ഫ്ലെക്സ് ആണോ സ്ലാഗ് ആണോ അയലിന്റെ സാന്ദ്രണ വേളയിൽ നീക്കം ചെയ്യാത്ത അപദ്രവ്യങ്ങളെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ഗ്യാങ് ഫ്ലക്സ് സ്ലാഗ് നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് അവരിൽ നിന്ന് ഒരേ ആവശ്യമില്ല നീ എന്തിനാ വന്നേ ചോദിക്കും ചില ചോദിക്കും നിന്നെ നോക്കിയിട്ട് നീ എന്തിനാ പഠിക്കണേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും നമ്മൾ അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല അല്ലെ അവരോട് പോവാൻ പറയും നമ്മൾ അല്ലെ അതുപോലെ നമ്മുടെ മെറ്റൽസിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട് ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ട് അവര് നമുക്ക് ആവശ്യമേ ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് അതാണ് ഗ്യാങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താ മക്കളെ ഗ്യാങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാവ നമ്മുടെ സലിംഗുമാർ ചേട്ടനെ പോലെ ഇന്നി ആർക്കും വേണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മുടെ ഗ്യാങ്ങുകൾ ഗൈസ് എന്താ ഗ്യാങ് ചെയ്യുന്നത് ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ഓർ ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ കൂടുതലായിട്ട് മെറ്റൽ കാണുന്ന ആളുകളാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ മിനറൽസ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മിനറൽസിനെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ മിനറൽസിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെറ്റൽ കാണുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ അങ്ങ് എടുക്കും അതാണ് നമ്മുടെ ഓർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ പെർസെന്റേജിൽ മെറ്റൽസ് കാണുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇംപ്യൂരിറ്റീസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയാ പൊടിയും മണ്ണും അതൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ആ മെറ്റലിനെ മാത്രമേ വേണ്ടുള്ളൂ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഗ്യാങ് എന്ന് പറയാ ദ ഇംപ്യൂരിറ്റി മസ്റ്റ് ബി റിമൂവ് ഫ്രം ദ ഓർ ഫോർ ദ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ ഒരു മെറ്റൽ നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഇംപ്യൂരിറ്റി പോകണം ഇംപ്യൂരിറ്റി ചേട്ടന് ഭയങ്കര വിഷമാണ് ശരിക്കും പറയുന്നത് ആരും വേണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞ കറിയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ആ കരച്ചിൽ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് മെറ്റൽ ആണ് നമ്മുടെ റോക്കി ബായ് കുഴിച്ചെടുത്തത് ആരെയാണ് ഗോൾഡിനെയാണ് കെ ജി എഫിൽ റോക്കി ബായ് ആരെ കുഴിച്ചെടുത്തത് ഗോൾഡിനെയാണ് ആ ഗോൾഡ് കിട്ടുന്നതിന് പകരം കുറച്ച് കല്ലും മണ്ണും കിട്ടിയിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടോടോ മക്കളെ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് റിമൂവ് ചെയ്യണം അതാണ് അവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഓക്കെ റെഡി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിയിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് Which reducing agent is used in blast furnace? Blast furnace ല് ഉപയോഗിക്കുന്ന നിരോക്സി ഗാരി ആരാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് മക്കളെ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് വെക്കുക കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിരോക്സി ഗാരി എന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അലുമിനിയം ഇസ് യൂസ് ഫുൾ ഡാഷ് അലുമിനിയം യൂസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് യൂട്ടൻസിൽസ് ഡ്യൂ ടു ഡാഷ് എന്താണ് പാത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ അലുമിനിയം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് ഗുണം മൂലമാണ് അത് ചെയ്യുന്നതെന്ന ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ മക്കളെ നമ്മൾ അലുമിനിയം പാത്രമായിട്ട് ഉപയ
thermal conductivity എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ thermal conductivity അഥവാ താപചാലകത എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് okay അല്ലേ ready അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ അലുമിനിയത്തിന്റെ കേസിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു നല്ല താപം കടത്തി വിടുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് metals ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ അമ്മമാരൊക്കെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അലുമിനിയം പാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് മക്കള് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അമ്മമാരോട് പൂച്ച നോക്കിയ എന്താ അമ്മയെ അലുമിനിയം പാത്രം എടുക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ അമ്മമാര് പറഞ്ഞു തരും ഈസി ആയിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് താപം കടത്തി വിടുന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന് അവർ തന്നെ പറഞ്ഞു തരും ഓക്കെ അല്ലേ റെഡി അല്ലേ നോക്കൂ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ആൻഡ് അലുമിനിയം അലോ വിഷയസ് യൂസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് മാഗ്നറ്റീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ കൃത്രിമ കാന്തങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അലുമിനിയത്തിന്റെ ലോഹസങ്കരം ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഏതാണ് അവൻ ഏതാണ് അവൻ ആരാണ് മക്കളെ നമ്മൾ അലുമിനിയത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ആരാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അലുമിനിയത്തിന്റെ ലോഹസങ്കരമാണ് നമ്മുടെ അൽനിക്കോ അല്ലെ അൽനിക്കോനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ അൽനിക്കോ ചേട്ടൻ അൽനിക്കോ ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് അലുമിനിയവും അയോണും കൊബാൾട്ടും നിക്കലും കൂടിയതാണ് നമ്മുടെ അൽനിക്കോ ചേട്ടൻ അല്ലെ അൽനിക്കോ ചേട്ടന്റെ എന്താ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ് മിസ് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് അനീ അനീ കോബ്ര എന്ന് മിസ് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു മറന്നു പോയോ നിങ്ങള് അനീ കോബ്ര വന്നിട്ടുണ്ട് എ ഫോർ അലുമിനിയം Aluminium and N4 nickel and I4 and I4 iron and cobra vannu, cobra vannu and C4 cobalt. സ്ഥിരകാന്തങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സെറ്റ് അല്ലേടെ മക്കളെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ കുറെ വൺ മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചു എന്റെ മക്കൾക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടാൻ മിസ് കട്ടക്ക് കൂടെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളൊന്ന് കട്ടക്ക് കൂടെ ഉണ്ടായാൽ മതി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വയ്യ ബാക്കി നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ മിസ്സിന് വയ്യ അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ ആക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളത് ഇതുപോലെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആയിട്ട് മിസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാൻ വരാം അതായിരിക്കും